O ministro dos Portos, Helder Barbalho, está em Santos. Essa é a primeira visita dele a um complexo marítimo desde que assumiu o cargo no início do mês. Ele visitou seis terminais privados, quatro na margem esquerda e dois na direita. O ministro anunciou investimentos de mais de 5 bilhões de reais na área portuária. O ministro da Secretaria de Portos, Helder Barbalho, se reuniu com dirigentes da companhia Docas de São Paulo e empresários do setor. Eles falaram sobre os problemas enfrentados e as soluções para a área portuária da cidade. Essa foi a primeira visita de trabalho do ministro na região. É fundamental vir aqui ao Porto de Santos, à cidade de Santos, à Baixada, para reafirmar o interesse de fazer uma gestão participativa, uma gestão que possa ouvir todos os atores que compõem a atividade portuária, compreender os desafios, sinalizar a respeito da garantia e da segurança jurídica e do prosseguimento das agendas que estejam previamente concebidas e, claro, demonstrar claramente o interesse do governo em construir os ambientes adequados para que investimentos, para que uh, estratégias portuárias que têm garantido ao Brasil uh, uma agenda promissora uh, de curto prazo, de largo investimento, que possam ser efetivados e com isso possamos fortalecer a logística brasileira e a atividade portuária. Vim conhecer o setor portuário a partir do maior porto do país, onde nós temos toda a variedade de movimentação de carga, é, eu acho que é o local ideal para ele entrar com o pé direito no, no, no Ministério e, e rapidamente se familiarizar com essa atividade que é tão importante para o país. Ele também se reuniu com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Entre os assuntos abordados, obras na entrada da cidade. A prefeitura já está com a licitação na rua, com licença ambiental concedida, com financiamento assinado. O governo federal, o governador já assinou o autorismo, os projetos executivos da parte do Estado estão sendo elaborados. Vamos começar a obra no ano que vem, essa é a nossa meta, eu expus o nosso cronograma de trabalho para o ministro e falta a parte do governo federal. É, e coloquei a ele que essa é uma obra importante não só para Santos, para a Baixada, mas para o país. A obra mais importante que precisa ser feita que é o acesso ao porto e o acesso à cidade de Santos. É o projeto prioritário da cidade de Santos. Integrada ao projeto Porto Valongo Santos, a obra do Mergulhão, que é uma passagem subterrânea para caminhões, também foi discutida na reunião. A verba, todos nós sabemos, é insuficiente para executar o projeto previsto. Então, de um lado, a ampliação desses recursos e de outro também envolver a iniciativa privada nessa discussão. Foi a proposta que fez o ministro, né? no sentido, são áreas federais, então, eventualmente, numa PPP, estudar um caminho é, nessa direção. E nós vamos é, também colocar aí todo o empenho da prefeitura nesse tema. Em seguida, Helder Barbalho se reuniu com a prefeita de Guarujá, Maria Antonieta, em pauta a conclusão da fase 2 da perimetral. Obra que terá 4 quilômetros de pistas, duas pontes e garantirá maior fluidez no trânsito portuário. Serão dois viadutos, um na Cônigo e outro na Santos Dumont, que vai permitir de vez não termos mais problemas entre os caminhões e os veículos como ônibus, veículos utilitários. O ministro anunciou investimentos de cerca de 5 bilhões nos próximos anos para o Porto de Santos. A maior parte dos recursos virá do setor privado, mas a secretaria também vai destinar recursos próprios e da CODESP para as obras de ampliação e modernização das atividades portuárias. Inclusive, devo assinar nos próximos dias o contrato de dragagem uh, que garante tranquilidade para a atividade portuária uh, no canal de Santos. Além disso... Temos diversos processos de arrendamento e, e a, a garantia de que estes prazos de, arrega, de arrendamento possam ser elastecidos e também, claro, lembrando as concessões. As concessões que serão lançadas na próxima segunda-feira são três áreas em Santos e uma área a, no Pará que nos estimam ter um investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais.